Soy Jordi Bransuela, director de fotografía, colorista, director del Máster de Dirección de Fotografía de la SCAC y he venido a hablaros de la Sigma FP. Una de las cosas que más me sorprendió cuando recibí la cámara es precisamente su nivel de acabado. ¿no? Si tienes en las manos la cámara, te das cuenta de que es una cámara eh, muy robusta, está hecha de aluminio, eh, eso hace que pese muy poco, pero es que además eh, la sensación de, uh, de, de dureza, de, de sellado que tiene la cámara es, es muy buena. ¿no? Además hay una cosa notable en, en este en esta cámara que es el control de calor, el, el disipador de calor que tiene, que lo podéis ver aquí detrás, y eh, esto permite que la cámara ruede durante una hora o la, 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 el tiempo que haga falta sin eh, que se caliente ni si, sin que se pare. ¿no? Esto es algo que eh, realmente eh, preocupa mucho a este tipo de, de usuarios de estas cámaras porque, eh, como sabéis, pues en determinadas circunstancias hay cámaras que eh, se calientan muchísimo y eh, se paran. En este caso Sigma ha hecho muy buen trabajo construyendo una cámara que tiene un control de disipación en la parte trasera y que permite que la cámara grabe de forma continua durante muchísimo tiempo. La cámara es extremadamente simple en su funcionamiento. Fijaros que es de un diseño muy, uh, muy, muy minimalista, con muy poca botonería y uh, básicamente una de las cosas que más uh, me ha gustado es la posibilidad de cambiar de un modo a otro, de modo cine a modo foto, con un simple clic. ¿no? Uh, más allá de eso, uh, habría que remarcar que la cámara también viene preparada uh, para incorporar o viene, viene con, con algunas herramientas incorporadas que son habituales en, en, el, en la grabación de vídeo. Por ejemplo, uh, sin ir más lejos, tiene un monitor forma de onda, tiene histograma, tiene picking, tiene la posibilidad de trabajar con time con externo, eh, etcétera, etcétera. No tiene cebra. Eh, por tanto, eh, está pensada para que eh, eh, se incorpore a un entorno de trabajo mínimamente exigente. Otra de las pruebas que he podido realizar estos días es la grabación a diferentes resoluciones y diferentes profundidades de color. Uh, viéndolo después uh, en una pantalla suficientemente grande y con detalle, eh, podemos comprobar eh, claramente que la calidad de la cámara 4K es bastante superior que a 2. ¿no? La diferencia que hay entre una imagen rodada a 4K y a 2K, sinceramente, es, es notable. ¿no? Desde mi punto de vista, por tanto, eh, sería preferible rodar siempre a una resolución 4K y posteriormente en postproducción, si es el caso, pasar a 2 o a HD. ¿no? De esta manera conservaríamos, conservaríamos la nitidez propia del 4K nativo de la cámara y eh, no perderíamos en el proceso interno de rebajar a 2K esa nitidez ¿no? que es mmm, como que nos falta un poquito de calidad. ¿no? Una de las cosas que más me gusta de esta cámara es la posibilidad que tiene de hacer el crop a Super 35. Recordemos que es una cámara full frame. Eh, no todas las ópticas eh, pueden utilizarse en una, en una cámara full frame. De hecho, la mayoría de ópticas cinematográficas están pensadas para un sensor más pequeño, para, un, para una película de Super 35 o de 35. ¿no? En ese caso, la cámara eh, tiene un modo Super 35 y lo bueno que tiene es el hecho de que te mantiene la resolución 4K prácticamente sin notar la diferencia de calidad respecto al 4K full frame. ¿no? En este caso, eh, lo que os decía hace un momento, la ventaja de tener, por ejemplo, un 50 milímetros full frame, ¿no? ruedas con un 50 milímetros a full frame, y uh, cuando pones el modo Super 35, tienes ese 50 milímetros en crop Super 35 que se convierte en un 75. Con una sala óptica puedes jugar a tener dos focales distintos, dos ángulos distintos, pero con una comparativa de calidad prácticamente idéntica. Hablemos un poco de sensibilidad. ¿no? Eh, una de las cosas que preocupa más a, a quien compra una cámara o a los usuarios de las cámaras es la sensibilidad que tienen. ¿no? La incorporación del dual ISO permite que la cámara trabaje en dos modos de sensor distintos en función de la sensibilidad que escojamos. De 100 a 1600 trabaja en un modo digamos, de sensibilidad y a partir de 3200 cambia el modo de trabajo del sensor eh, reduciendo enormemente la cantidad de ruido y permitiéndonos rodar a sensibilidades que hasta hace poco eran impensables. Quiero remarcar que en el caso de esta cámara es una de las cosas que más me ha sorprendido. Trabajando a ISOs incluso eh, muy poco habituales como 12800 ISO, eh, el material es totalmente aprovechable, incluso eh, eh, etalonándolo e igualándolo con sensibilidades mucho más bajas. La cámara incorpora eh, unos modos de color y un control de tono. ¿no? Eh, ¿A qué se refieren? 
Básicamente, cuando hablamos de control de tono, o control de curva, eh, te da la posibilidad, no en RAW, solo en el modo en el modo MOV, en el caso de vídeo, eh, de alterar eh, la curva de captura, ¿no? la curva de gama. Eso te da la posibilidad de aumentar o disminuir el contraste y de, eh, en este caso, eh, subir los negros o limitar las altas, etcétera, etcétera. ¿no? En el caso de los modos de color, eh, lo que hace la cámara es una especie de presets eh, que ya vienen cargados en la propia cámara, eh, como por ejemplo son los famosos teal, teal and orange, o eh, los vivid, o los eh, neutral, los paisaje, etcétera, etcétera. ¿no? Esos son modos de color que te permiten grabar directamente eh, con, 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 con esta configuración de color y no tener que pensar que tienes que ir a talonar una vez has grabado. En el caso de Sigma no tiene una curva lock como tal, sino que tiene el modo color off. El modo color off, si tú lo, lo, lo ves, tiene prácticamente la misma apariencia que un modo logarítmico y se comporta de una manera muy similar. ¿Por qué Sigma no tiene un modo lock? Porque por hardware es imposible que esta cámara tenga el modo lock. ¿vale? Por tanto, lo que ha hecho Sigma es desarrollar una gama a la que llama color off y de esta manera tiene unas características muy similares a las que tendría una gama logarítmica. Quisiera hablaros ahora un poquito de las posibilidades de grabación que tiene a nivel interno y a nivel externo. La cámara básicamente internamente graba en una tarjeta SD de alta velocidad. De alta velocidad porque es capaz de grabar a una tasa de megabits altísima y eso hace que eh, la tarjeta que tengamos que usar tenga que ser una tarjeta mínimo de clase 10. ¿vale? Internamente la cámara puede grabar a 2 y a 4K ¿vale? y en formato Move, ¿vale? 8 bits, o bien en formato DNG hasta 12 bits. ¿vale? Dependiendo de la profundidad de color y la resolución que nosotros queramos eh, escoger, podremos rodar a más o menos velocidad y a más o menos resolución. ¿vale? En el caso de querer rodar a la máxima calidad que nos puede dar la cámara, deberemos hacerlo de forma externa. En el caso de la grabación externa tenemos básicamente dos posibilidades. Una sería a través de la salida USB-C. A través de esa salida y con un disco duro SSD podemos grabar eh, formato DNG, o sea, el nativo de la propia cámara, hasta Ultra HD eh, 4K, por tanto, Ultra HD 4K, 12 bits, RAW, ¿no? el DNG de Adobe. En el caso de utilizar la salida HDMI, aquí sí que podemos llegar a 4K DCI, 12 bits, RAW. ¿no? En el caso de grabar con un Ninja, grabaríamos en Alper ProRes, RAW. Y en el caso de grabar con un Blackmagic Design, grabaríamos en Blackmagic RAW. Estos días he estado probando la cámara, he estado probando la fondo. Eh, la primera prueba eh, importante que he hecho es comprobar el rango dinámico de la cámara. Es una prueba habitual en, 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 que, que haces en cualquier cámara, la primera, quizá la más importante que haces, ¿no? Ver de, eh, de qué es capaz el sensor de esa cámara, ¿no? Y en este caso he podido comprobar que la cámara tiene un rango dinámico que se acerca a los 12 puntos, ¿vale? En función de la tolerancia de ruido. Que, que tú admites eh, o que puedas admitir, eh, pues estarás más cerca de los 11 o más cerca de los 12, pero eh, si ruedas en la máxima calidad de la cámara, en el formato RAW, en el formato DNG, eh, esa, esa, ese rango dinámico, esa, esas posibilidades que tiene la cámara de registrar altas y bajas luces simultáneamente, eh, pues se acercan a las que tiene cualquier cámara de primera línea que hay ahora mismo en el mercado, siempre y cuando grabemos en el formato, uh, digamos, RAW nativo de la cámara y se acerca a, a los 12 puntos reales uh, de latitud.